ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബേപ്പൂർ ഹാർബറിലാണ് ഇവിടെ നന്ന രാവിലെയാണ് ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സ് ഒക്കെ വരിക ഞങ്ങൾ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എണീറ്റ് വന്നതാ ഈ ബോട്ടുകാർ രണ്ട് ജാതി ബോട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും അവർ തിരിച്ചു വരാൻ പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോട്ടുണ്ട് അവർ ചൂണ്ടിട്ടിട്ടാണ് മീൻ പിടിക്കുക അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തതാ ചൂണ്ടക്കാരൻ്റെ മീൻ കിട്ടാൻ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീൻ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ എന്ത് മീൻ വേണം എങ്ങനെ അത് കട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചൂണ്ട മീനും ബോട്ടിലെ മീനുമായിട്ട് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് വലയിലെ മീനുമായിട്ട് ഈ വ ചൂണ്ട മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മീനിനെയും ചൂണ്ട ഇട്ടിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് ഇവരിപ്പം സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മീൻ ജാസ്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ അവിടെ നിന്ന് ചൂണ്ട ഇട്ടിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ട് ചൂണ്ട ഇടും ഓരോ മീനും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നേരെ മറിച്ച് നെറ്റിൽ അവരതിനെ ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ മേലേക്കാണ് നെറ്റിടുന്നത് അതിന് പല ജാതി മീനുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മീനിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ ഡാമേജ് ആവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഹുക്ക് ഇട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ അപ്പത്തെ ഫ്രഷ് മീന് ആണ് ബോട്ടിലേക്ക് വരിക ഇതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ മേലെ ഈ നെറ്റിൻ്റെ മാർക്സ് ഉണ്ടാവും നെറ്റ് പിടിച്ച മീനാണെങ്കിൽ ഹുക്ക് ചെയ്ത് ഹുക്ക് പിടിച്ച മീനാണെങ്കിൽ അവർ ആ ഹുക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യില്ല അത് അതിൻ്റെ വായ തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നല്ല വലിയ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അയക്കോറൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം അതിലുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം വാവ് ഇറ്റ്സ് എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ഫിഷ് ഐ തിങ്ക് മേക്കിംഗ് എ ബിരിയാണി വിത്ത് ദിസ് ഫിഷ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ടേസ്റ്റ് സൂപ്പർ ഗുഡ് അപ്പം ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്തത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മീനാണ് പിന്നെ സാധാരണ ഈ അയക്കൂറ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലരൊന്ന് ഭയങ്കര ക്യൂബിക്കലായിട്ടാണ് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വി പ്രിഫർ ഡാൻ കട്ട് ഡാൻ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ അയക്കൂര വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലേ ഈ ചെറിയ അയക്കൂര ഉണ്ടാവും വലിയ അയക്കൂര ഉണ്ടാവും സി സപ്പോസ് ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ കിലോസ് മിനിമം ഉണ്ടായാലേ അതിനകത്ത് ഒരു നെയ്യല്ല ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ മീൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് കിലോ ആയിട്ടും വൺ കിലോ ആയിട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ എപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ഡാൻ കട്ടിൽ വേണമെന്ന് പറയണം സാധാരണ തോതിൽ ഒരു കിലോന് പത്ത് ഡാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് റൗണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള റൗണ്ട് കഷ്ണം ഈ വയറിൻ്റെ ഭാഗം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ മുട്ട നെയ്യല്ല ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ബ്രാക്കറ്റ് അവിടെ വരും കഴിയുന്നതും ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം ഡാൻ കട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഓൺലി ദ ഹെഡ് യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ബ്യൂട്ടി ഗുഡ് കറി വെരി ഫ്ലേവർഫുൾ മീൻ മുളക് കറി അപ്പം സിയർ ഫിഷ് വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും ദ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫിഷ് വാങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കടലുണ്ടിയിലാണ് ഇവിടെ എക്കോ ടൂറിസം ആണ് ഈ ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും അധികം കണ്ടൽക്കാട് ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ എത്രയോ വെറൈറ്റി ഓഫ് കണ്ടൽക്കാടുണ്ട് ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഓൾസോ പല ജാതി ബേർഡ്സിനെയും ഇവിടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ സ്പോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇതിൽ വണ്ടിയിലൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു തോണി വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ തുരുത്തിലെത്തിയത് അവിടെ ആകെ രണ്ട് വീടേ ഉള്ളൂ ചെറിയ രണ്ട് വീട് ഈ രണ്ട് ഫാമിലി മാത്രമേ അവിടെ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് വത്സലൻ്റെ വീട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡിൽ ഒരു വീടുമുണ്ട് ഈ സിരി ബ്യൂട്ടി അത്ര എക്സ്ട്രീമാണ് അത്രയും ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് 
അവിടെ ഒരു ഒരുപാട് പൊല്യൂഷനില്ല ഒരുപാട് വെൽ കെപ്റ്റ് പുഴയോരാണ് ഇത് കോഴിക്കോടിൻ്റെതായ ഒരു നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി അൺടച്ച്ഡ് വത്സലേച്ചിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് അതൊരു ചെറിയ തുരുത്താണ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ചെറിയൊരു വീട് പണ്ടേ അവരുടെ തറവാട് വീടാണ് അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഫിഷിനായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെ മുറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്കൊരവസരം കിട്ടി ഇപ്പം അതൊരു ഇക്കോ ടൂറിസം പ്ലേസായി ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ പ്ലേസ് ഓടിട്ട് വത്സലേച്ചിൻ്റെ വീട് and they were so helpful and they loved us to come there and create this recipe avrede full support il a family ede support lana njangal ee biryani video cheynadu avare njangal avade ettiya vaade raavile njangal etti njangal parni njangalku veshkunnundu nu udine avade husband thoni eduthu oru poku vonna kandu pinne undayala oru oru vala narchu oru kotta valtha vala narchu പല ജാതി മീനുകളുടെ ഒരു ക്യാച്ചായിട്ട് വന്നു അതിൽ ഞണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെമ്മീനുണ്ടായിരുന്നു പലതരം മീനുകൾ വാ വിസ് വെൽ സോ ഗുഡ് അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ അവരത് രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്ന് ഫുൾ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റിങ്കു എൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഓളത് മുളയിട്ട് തന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കുഷാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു അതിൻ്റെ ശേഷം വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആ ജോബ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ബിരിയാണി ദ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇന്ന് ഒരു മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇത് മലബാറിൻ്റെ മാത്രം തനിമയാണ് ഈ ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് ഈ മലബാർ കോസ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് കണ്ടത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ബീഫ് ബിരിയാണി മട്ടൺ ബിരിയാണി ബട്ട് ഫിഷ് ബിരിയാണി മലബാറിൻ്റെതായ ഒരു സമ്പത്താണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിൽ അല്ലേ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് സാധാരണ സ്റ്റുഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് കുറച്ച് കണ്ടു പാടുത്തു അപ്പം ഇന്നൊരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് വത്സലേൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി വെറി ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ലൈക്ക് എൻ്റെ ബാക്കോട്ടുള്ള ജനറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ അതേ സ്റ്റൈലിൽ അതേ പാത്രങ്ങൾ അതേമാതിരി ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം ചെരുവകൾ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വത്സലയും കൂടി ഇന്ന് എന്നെ സഹായിക്കാനുണ്ട് വത്സല വരി എനിക്ക് കുറച്ച് ഇത് ചതുക്കി തരണേ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ അമ്മിമൽ തന്നെ പണ്ട് ചതുക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ അതൊന്ന് ചതുക്കി എടുത്താൽ മതി അരയണ്ട ചതുങ്ങിയാൽ മതി ചതുക്കിക്കോളെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് രണ്ട് കിലോ മീൻ്റെ ബിരിയാണിയാണ് അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് വെളുത്തുള്ളി വേണം ഇഞ്ചിയും ചതുക്കണം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇവിടെ അമ്മി സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ചെയ്യാണ് പിന്നെ മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചിയായി വെളുത്തുള്ളിയായി പച്ചമുളക് ചതുക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിയിൽ സാധാരണ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വലിയ ചങ്കായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാലും പണ്ടുള്ളവർ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രഷ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ചേച്ചി ധൈര്യം പറയുന്നുണ്ട് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഉള്ളി നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്ക അതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഇന്നലെ വാങ്ങി വെച്ച ആയിക്കോരന്റെ സ്ലൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു രണ്ട് കിലോ ഒരു കിലോ ഞാൻ പത്തായിട്ടാണ് വെട്ടിയത് ഇത് പത്ത് ഇരുപത് ഡാൻ കട്ട് ഉണ്ട് അതാണ് ഇരുപത് രണ്ട് കിലോ ഓക്കെ ഇനി ഈ മീനിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊരിക്കണം അതിലേക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളം വെള്ളം മീനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ് തേച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഈ മീൻ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കണം പലസരി അടുപ്പൊന്ന് നമുക്ക് ഈ മീനൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം ആ അടുപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തേച്ചതിൻ്റെ വെച്ചോ ഈ വലിയ കഷ്ണമായിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തോളൂ ബിക്കോസ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊട്ടിക്കോളും ഇപ
എത്ര നേരം നമുക്ക് പിടിച്ചിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നേരം ആ വലുപ്പത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും സാധാരണ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊട്ടു അധികം വേണ്ട ലൈറ്റ് കോട്ടിങ് മതി മീന് നമ്മള് മഞ്ഞളൊക്കെ തേച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ ഞാന് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മള് മീൻ പൊരിച്ച അതേ വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ടാണ് ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ആ മീൻ്റെ എല്ലാ സത്തും ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ചെമ്പിലേക്ക് ഒഴിക്കാം വെളിച്ചല്ല ആ നെയ്യ് തരുവ എനിക്കൊന്ന് ഉള്ളി തരുവ ഉള്ളി അരച്ചു വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതുക്കി വെച്ച ഉള്ളി രണ്ട് കിലോ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോ ഉള്ളി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് മീനിന് അധികം വേവ് ഇല്ലല്ലോ മട്ടന് ചിക്കൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല വേവ് ഉണ്ടാവും ഇതിലാകുമ്പോൾ വേവ് അധികം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം സോത്തയാവും ഇനി എനിക്കൊന്ന് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇടാം അപ്പം ആ ഉള്ളിയുടെ ആ പച്ചമണം പോയി വത്സല കുറച്ചും കൂടി വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ആ നേരത്തെ നമ്മൾ ചതുക്കി വെച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വി മേക്കിംഗ് ടു കിലോ മേ ബി ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ ഗിവ് യു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി പച്ചമുളക് നമ്മൾ നല്ലോണം നേരത്തെ അമ്മീൻ്റെ മുകളിൽ ചതുക്കി വെച്ചതാണ് അരച്ചിട്ടില്ല ചതുക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു കുറക്കുക കൂട്ടുക ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തർ സ്പൈസ് ലെവൽ പോലെ കുറയ്ക്കാം സാധാരണ ഒരു കിലോന് നൂറ് ഗ്രാമാണ് കണക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒക്കെ നൂറ് ഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ചതുക്കിയിട്ടാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞമ്മൾ മാസമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് മീൻ രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ മീനാണ് ഞാൻ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എരു നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ബാ തക്കാളി ഇത് തക്കാളി നല്ലോണം ചെറുതായിട്ട് അരിയാ എങ്ങനെ അരിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചെറുതാകുമ്പോൾ വേഗം കുക്കിംഗ് ആവും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ഈ പച്ച മസാലയുടെ മണമെല്ലാം പോയി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഉള്ളി നല്ലോണം വാടി അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ പോയി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഉപ്പ് ഞാൻ എപ്പോൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് കല്ലുപ്പ് ഇഷ്ടം മീൻ ബിരിയാണിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കല്ലുപ്പ് കടലിനുള്ള ആളല്ലേ ഉപ്പും മീനും ഈ ഉപ്പില്ലേ ഓൾറെഡി മീനിലെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടാ പൊരിച്ചതേ അപ്പൊ മസാലക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ വേണ്ടൂ ഇനിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊരിച്ച് ഉള്ളി ഇടാം ഉള്ളി ഇടുന്ന സമയത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ കട്ട കട്ട ഇടരുത് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇടണം ഐ എം നോട്ട് ആഡഡ് എനി കളർ ദ ഓണിയൻ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഗിവിങ് ദ കളർ ഇപ്പം മീനിലെ പൊരിച്ചതാ അപ്പം ഇത് കുറച്ചൊരു ഒരു അയവുള്ള ഗ്രേവി വേണം മീൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കൂ ഈ ഗ്രേവി മല്ലിയല ഇല്ലേ നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കുക കഴിയുന്നതും വെള്ളം കുറയ്ക്കുക എല്ലാത്തിലും വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് ഇനിയും ഇനിയും കത്തിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് നല്ലോണം മല്ലിയല നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും സാധാരണ നമ്മളെ എല്ലാ റെസിപ്പിയിലും മല്ലിയല മുറിച്ചിട്ടായിട്ടല്ലേ ഇതിൽ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആവേണ്ടത് ഇത് ഭയങ്കര ഡെലിഷ്യസ് ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ബിരിയാണി ലോകത്ത് എവിടെ ഇല്ലാലോ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇത് സാധാരണ ഈ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുക കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി കോഴിക്കോട് മാഹി ഈ ഒരു ബെൽറ്റിലാണ് ഈ മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തും എല്ലായിടത്തും അവർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് കൂടുതൽ കണ്ടത് ഇതൊരു കേരളത്തിൻ്റെതായ ഒരു ഡെലിക്കസിയാണ് ഇവിടുത്തെ മീൻ ഇവിടുത്തെ ആ മീനിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണത് ഇനി നല്ല സോസി ഗ്രേവി ആയി തക്കാളി ഉള്ളി പച്ചമുളക് തൈരെല്ലാം നല്ലോണം വെന്ത് എല്ലാം ശരിയായി ഇനി നമ്മൾ മീൻ എടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഇല്ലേ നമുക്ക് ആ ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം ഓ കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ശരിയായി നീയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മാജിക് മസാല 
ഇതാണ് ഈ ബിരിയാണീൻ്റെ ഒള്ളി മസാല ഈ ഒരു മല്ലിപ്പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഈ ബിരിയാണി മസാല ഒരു 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 സ്പൂണ് ഒരു കിലോന് അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോന് രണ്ട് സ്പൂണ് പൊടി ആ മണം എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് പൗഡർ ഫോം ആട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര കുറച്ചിട്ടത് പക്ഷേ സാധാരണ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഗരം മസാലയാണ് ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാസന ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചിടുക എന്നിട്ട് എത്ര ഫ്ലേവർ ഫുൾ ആയി നോക്കുക അതനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാല ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കിലോന് ഒരു സ്പൂൺ എന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ വേറെ ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എത്രത്തോളം ഫ്ലേവർ അതിലേക്ക് വേണം അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഈ മസാല അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഇടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഇല്ലേ കുറച്ച് മസാല മാറ്റി വെക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും അപ്പം മീൻ ഇട്ട് ഒരു ലെയർ മസാല ഒരു ലെയർ മീൻ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് നൗ ലെറ്റ്സ് ആഡ് ദ ഫിഷ് ഇൻ ലെയേഴ്സ് റൈറ്റ് സോ I'll be adding the next layer. Add it up, check it out, add it up, add it up, add it up, add it up. Keep watching that all the water get evaporated and the last thing to be added is the lemon juice. See, we have a little bit of water. എന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് പുളി മേലോട്ട് നിന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അത് ഇനി നമ്മൾ ആ ചോറെല്ലാം ഇടുന്ന സമയത്ത് ആ പുളി കറക്റ്റാവും ഇനി ഈ മസാല നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അടി പിടിക്കുന്നത് എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ മസാല മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോറുണ്ടാക്കാം നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ദം ചെയ്യണം മുന്നേ വീഡിയോസിലൊക്കെ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്കൊരു രണ്ട് കിലോ നെയ്ച്ചോറാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ നല്ല നെയ്യ് ഏലക്ക പട്ട പൂവ് ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ചൂ നെയ്യും ഓയിലും ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഏലക്കായി പട്ട പൂവ് ഇടുക അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് ഒന്നിന് രണ്ട് വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം സി എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കിലോ വരെയെല്ലാം ഒന്നിന് രണ്ട് വെള്ളം അതേ തോതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ എട്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ പതിനാറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരിക്കും വെള്ളത്തിനും ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പാണേ ഇത് നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ഇടണം ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ഇടാം അരി നല്ലോണം നേരത്തെ പൊതിർത്തി വയ്ക്കരുത് കേട്ടോ അരി അപ്പം കഴുകിയിട്ട് നല്ലോണം ഊറ്റിയെടുക്കുക അരിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് അരിയിൽ വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്ച്ചോറ് ഒട്ടും വൺ ഇസ് ടു ടു പ്രപ്പോഷനിൽ തന്നെ പോകണം പിന്നെ കുറേ നേരം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി പോവും അങ്ങനെ പോവാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് നല്ലോണം ഉണ്ടോ നോക്കുക ഉപ്പ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് ചോറ് അമർത്തി വയ്ക്കുക അമർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇത് മൂടി വെക്കുക മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക തീ എടുത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറക്കുക എപ്പോൾ നമുക്ക് മസാല കുക്ക് ചെയ്ത് നേരത്തെ വെക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു തീയിൽ മസാല ചൂടാക്കി വെക്കണം ചൂടുള്ള മസാലയിൽ വേണം ചൂടുള്ള ചോറ് ഇടാൻ ഇനി നമുക്കിത് ദമ്മിടാം അപ്പം കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് രണ്ട് വിരലിലുള്ള മസാല ഒന്ന് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഈ നെയ്ച്ചോറ് കോരിയിടാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടാണല്ലോ ഇടേണ്ടത് കുറച്ച് ഗരം മസാലേൻ്റെ പൊടി നമ്മിട്ടതിൻ്റെ ശേഷം മസാല ഇട്ടിട്ട് സാധാരണ ഇങ്ങനെ അണ്ടി മുന്തിരി മീൻ ബിരിയാണിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം പക്ഷെ ട്രഡീഷണലി അണ്ടി മുന്തിരി ഇടാറില്ല ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് കാണാനുള്ള ഭംഗിക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ചൊന്ന് ആവിക്കേറ്റ ആവിക്കയറ്റുമ്പോൾ എപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം അടി പിടിച്ച് പോകരുത് തീ വളരെ റെഗുലറായിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് അടി പിടിക്കാണ്ട് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഗ്യാസിലൊക്കെ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പഴയ ദോശക്കല്ല് അടിയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ
പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കണൽ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ദം ബിരിയാണി റെഡി ഐ തിങ്ക് ഐ ലോസ്റ്റ് ഓൾ മൈ എനർജി ബട്ട് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ഇറ്റ്സ് മീ അബിദ റഷീദ് സൈനിങ് ഓഫ്